，中央大学陆林巡天计划团队为了感谢慈济人在八八风在全力投入救灾，在今年七月二十六号将一颗新发现的小行星命名登记为慈济。中央大学校长、副校长也在今天专程从桃园来到花莲，到静思金社拜会正言上人，并且献上了纪念铭板，感谢慈济长期为社会做出的贡献。送上行星登记的名板，这是由国际天文学联合会通过命名所颁发的奖板，由中央大学副校长赠送给正言上人。这道是这样子走，它绕着地呃太阳转，转一次大概是五年左右。位于火星与木星之间的这颗小行星就是慈济星，距离地球约三到四亿公里。中央大学正式将小行星登记为慈济，除了感恩慈济人长期在社会的付出与贡献，更是希望将天文的新发现回馈社会。主要的一个考量就是，确实也感受到，就是说，慈济在上人的这个正言上人的这领导之下呢，其实发挥了大爱。对于这个大爱，就是无国界啊，对也不重，也对肤色这些都都没有这些考量的情况下，我觉得其实是深植人心的。大爱无国界，哪里有灾难，就可以看到慈济人的身影。慈善与天文更是息息相关。当灾难发生，透过卫星图，更可以准确掌握灾情。希望他们哈、哦，都要懂得。这种的宇宙的的过照，你不知天文呐、啊，就无法在地理上哈、哦、如何去尽心力。因为咱这么大家人爱重视这个地理啊哈、哦，那为什么会山河大地这样的的受毁伤？长期投入天文研究的中央大学陆林天文台，花了一年多的时间观察，才找出小行星的运行轨迹，能够得到命名权，更是高兴。灾害发生了，怎么样？当然，其实我从我的角度来看，实际做的事情太多了。我刚刚才跟提到，就是说，有点像是地球的保护神啊，守护神一样，真的是这样子。<笑>小行星永恒运行，就如同慈济日不落的大爱精神，永远守护地球。大爱新闻，陈信宇、邓明仪，花莲报道。